Venimos chapeando. Chapeando bajito. Bárbara Betancourt. Desde Cuba y para el mundo, para que no le hagan cuento. Soy Jaime Eduardo. Me sumo al análisis. Y Arlín Rodríguez de Rivet. Venimos chapeando, chapeando bajito, para que ninguna fake news se cuela. A enseñarte la verdad. Hola, hola, un saludo a toda la audiencia de Rebelde y bueno, a todos los que esta hora están en la sintonía nuestra, no necesariamente a través de Rebelde. Buenísimos días, Reini Eduardo. Buenos días, Arlene. Bárbara Betancourt. Buenos días, buenos días de... para ambos, para todo el colectivo y la audiencia. Desde ¿no? Cuba y para el mundo. Sí, para que no te hagan cuento. <risa> Bueno, hay mucho que hablar en esta jornada. Seguro quieren saber, no ustedes que ya lo saben, sino nuestra audiencia, cómo terminó el diablo mordiéndose la cola. Si hablo del invento o de una deserción que nunca existió, ahí les va, como diría nuestra querida Ina Ana Figenova. Eh, ¿Qué pasó con la supuesta llegada de Anita, la conductora de Confilo, al aeropuerto de Miami? Échense esto, como se dice vulgarmente. Están escondiendo algo. Hay aquí algo quizás más grande que lo que nosotros pensamos. Yo creo que esas personas, ninguno ha visto tu show y ellos no saben que tú vas a llegar al final de todo esto. ¿Sí? Entonces esas reuniones misteriosas de negocio en otros países que después vienen a parar aquí, es buscando, tú sabes, los enlaces mm. para sacar el dinero un maleta igual y así suministrárselo a, a la dictadura. Pero es que no es la primera vez que han entrado personas a Estados Unidos con identidades falsas. Para mala suerte de ellos y para suerte de, de nosotros, eh, esa gente se, to, se estuvieron en el lugar y en el momento equivocado. Ahora yo no puedo parar. Ahora yo tengo que seguir a ver quién es la muchacha, dónde está, por qué vino, por qué fue, por qué se esconde, hija de quién, prima de quién, sobrina de quién, en qué trabaja, rari, rari. Ahora yo tengo que de, sacar de esto hasta que el carrete del hilo quede completamente desenredado. No soy yo de los perros que muerden y sueltan. No, 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 no. no. Yo soy de los que se aferran a la presa hasta que le cortan la cabeza. Hasta que le cortan la cabeza. Así que, nada, seguiremos averiguando. Seguiremos en contacto. Tan bella. Y a los que la acompañaban, también, muchachos. En cuanto sepamos quién es, vamos a por ustedes de uno en uno. Bueno, ahí lo tienes, Reinier, date. Bueno, eh, vaya, yo, yo me quedo, porque este hombre está enfermo. Vaya, no, fíjate, es un, es un loco. Eh, bueno, la locura es una enfermedad, eh, está, está, está reconocida así. Él, él es un mentiroso, es un manipulador, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones pero también está enfermo. Este hombre está enfermo, este hombre es un psicópata, este hombre eh, tiene un serio trastorno eh, de la personalidad. Yo no soy psiquiatra ni soy psicólogo, he leído algunas cosas como la ley cualquiera, pero es, es esto que él acaba de hacer, de tratar con vehemencia, porque esto es incluso después que sale el programa con filo, después que se, que se, que se dice, a esto que le se llaman, burlan de Creo él. que a esto le llaman estado de negación. El estado de negación, entonces... Él es, está negado a reconocer está que está Anita negado, nunca... Exactamente, es, es, vio una visión y sobre la base de esa visión él está haciendo una defensa a ultranza de la realidad y forma parte de su locura. Pero sobre esa locura, el link es que él se diventa a diario en su programa todos los días, la mentira, la desinformación, el bullying, el acoso sobre la gente, sobre la base de esto mismo, es decir, es un loco so, con, con, un, con un medio de comunicación a su disposición generando locura y generando histeria, repartiendo todo esto a, a una audiencia determinada que, que lo escucha y lo sigue nada, es un ridículo en el que han caído todos víctimas de, de su propia mentira sí, sí, porque tú dices eh, en este caso, pero hay una ma hay una manada. La gente de Univisión mandó cámaras. Exactamente. Apostó cámaras a la entrada del aeropuerto. Eso es, lo, eso es lo significativo, porque que tenga seguidores, que alguien que piense igual que él, que ya está intoxicado por el odio, pero que ya un medio eh, oficial, un medio eh, de prensa reconocido, eh, esté también. Es decir, está dictando política editorial. No, también exacto. desde sus aberraciones lo, lo, lo otro discúlpame y lo otro es eh, la, la violencia la, la, la violencia eh, verbal en contra de, de Ana cuando él dice 
de que él es de los que se prende hasta cortarle el cuello, hasta, hasta arrancarle el cuello. Y hay una expresión violenta, lo quieras ver o no. no. Es la persecución, es la expresión propia también del macartismo que se ha estado anunciando, que se ha estado diciendo aquí permanentemente en este programa. Es decir, ir sobre todo a la persona que sea comunista, que sea socialista y, y, y terminar matándolo que era precisamente lo que pasaba muchas veces con el macartismo hace muchos años atrás. Entonces, eh, está, está todo eh, bien, bien, bien servido, bien, bien ilustrado para, para, para mostrar quién es y qué cosa hay detrás de todo, esta, todo este show que se ha generado y que se genera, porque esto no es la primera vez, se va, es cíclico. Pero este fíjate, es que... esto es más de lo mismo desde que empezó con Filo, uh -huh. con nosotros más o menos... Eh pero como con Filo hace televisión y tiene una audiencia elevadísima en televisión, está realmente, dice, me están quitando audiencia. Esto esto parece una tiradera, claro, ¿no, Claro, claro. ¿Eh? Se parece él, a la tiradera de los él, reggaetoneros. Él no va a salir de su zona de confort y él está haciendo, por supuesto, todo lo posible por mantenerse en el hip parade, por mantenerse, digamos, con un tema que sea eh, de que, que acumule rating porque imagínate tú esa muchacha que ha tenido la mala suerte eh, la mala oiga ustedes la mala suerte de ser tan linda como Anita una muchacha joven linda con parecido con su pelito negro y él que le hizo una disección miren la nariz miren el ojo miren la ceja miren los dedos es los deditos cosa, flag, eso no lo puse es, porque sería demasiado tiempo sí era algo él, él hizo una disección del físico de esa muchacha tratando, por supuesto, de demostrar con su con esa supuesta analogía que estaba hablando de la misma persona. Y yo creo, igual que, que tú decías, Arlen, es, en primer lugar es una cortina de humo el momento en que aquí en La Habana uh -huh. había reunido tantos tantos comunicadores, tantos artistas, influencers, gente que, que sigue con el compromiso con la verdad, algo que por supuesto él no conoce, el compromiso con la verdad, que con ese compromiso están defendiendo la causa de Cuba, están no están edulcorando la, la realidad cubana, la están mostrando tal cual es y dándole además las herramientas a la gente para entender por qué Cuba está así todavía en estos en momentos. Eso era demasiado que eh, eh, la, la verdad se convierte tóxica para ellos realmente y reaccionan de esta manera como los vampiros ante la luz del sol. <risa> es así lo que sucede. Eh, de, eso, de una parte, y lo otro lo que tú decías, que es mantenerse en esa suerte de tiradera como lo están haciendo los reggaetoneros cuando van a sacar un número o lo dejaron afuera y creen que no van a estar después entre los más eh, publicitados a nivel y, y que tenga un camino comercial asegurado, la técnica es fajarse y yo te tiro a ti, tú me tiras a mí y si, y si interviene un tercero Ahora, se va a favor de uno o del otro, lo hemos visto no estoy segura que los, con, los muchachos de Confilo eh, entren en la tiradera no, como Taola claro. porque el nivel el claro. nivel del equipo de Confilo no es no tiene nada a, que a ver, ver con eh, eso eh, Confilo es grandes ligas sí. en el sentido de un nivel intelectual profesional que no tienen estos personajes que se han metido en un nicho que Cuba no ocupa, lo hemos dicho otras veces aquí, que es el del amarillismo, el de la mentira. Pero que además no nos interesa, esa gente no se va a convencer nunca, esa gente tiene lo que yo siempre he dicho, lo que se merecen. Eso es lo que se merece. Lo que, este pasa, lo que programa... pasa es que eso, en mi opinión, también es una expresión de crisis eh, en, el, en los medios tóxicos. No hay ah, tema, sí. no hay tema, aunque, bueno, ayer él mismo daba chillido porque eh, una jueza de Miami mandó a detener al, al líder Río. de los Pro Boys. Lo... Enrique de Río. Oh, sí. sí, Enrique de Río por hacer lo mismo que él viene haciendo constantemente. Es decir que desde el punto de vista de delitos federales, Otaola y los otros tipos como él, ahí en Miami, en el Iserado y la mano en Milané, cometen constantemente delitos que pueden ser, pueden ser perfectamente juzgados y condenados cuando incitan, por ejemplo, a la violencia en, en, en Cuba, cuando incitan constantemente a hacer acciones desestabilizadoras, en otro lugar a arrastrar manadas de gente, a linchar, a matar, a hacer cualquier cosa. Entonces, eh, ahí chillaban con, con lo de Tarrío, que es un, un personaje eh, extremista aquí en, en, en Estados Unidos, dentro de la comunidad cubana, se le acusa, fíjate que Tarrío no estuvo en los sucesos del Capitolio el día 6 de enero 
en, pero en los incitos, fue de... pero los incitos, solo por incitarlo, hay una jueza eh, federal que lo está considerando como un personaje peligroso que debe estar detenido, no puede estar suelto por, por el temor a que se pueda escapar de los Estados Unidos y deberá responder por delitos como este de, de, de instigar a las acciones y, de, y, de, y de además de afectar la propiedad gubernamental de los Estados Unidos, que fue lo que ocurrió eh, aquel día en el Capitolio. Y yo me diría, bueno, ¿y por qué también no hacemos nosotros campaña como están haciendo los otros esquizofrénicos mentirosos y manipuladores de la embajada estadounidense aquí en La Habana? Porque son tan mentirosos como lo es Jota ahora, tan esquizofrénicos como lo es Jota ahora, todos esos funcionarios que hay ahí. Con una alta productividad de Twitter. Exactamente que ayer sacaban un Twitter, porque ayer se daba a conocer las condenas a los a los hechos a los implicados en los hechos de la esquina de Toyo y la Winera el 11 de julio, y se da, habían condenas. Los, Ahí es donde demás, estuvieron los cócteles molotov. Exactamente, pero los más condenados tuvieron 30 años, 25 años, y salió la embajada con un cinismo, con un descaro tremendo, a decir de que se habían condenado a decenas de manifestantes el 11 de julio, apenas entre 30 y 4 años, Escucha esto, por expresar su libertad de expresión. Óigame, esquina de Toyo, yo voy a recordar, esquina de Toyo fue donde se voltearon tres autos y los tres autos eran estatales, eran propiedad gubernamental. Habían dos patrulleros y había un auto, chapa azul, de alguna empresa, no, no logro identificarla. En la esquina de Toyo fue donde una pila de vándalos cogieron piedras, palos y los lanzaban contra los policías. En la esquina de Toyo... Acorralaron a un policía. Exactamente, en la esquina de Toyo, no, a una mujer policía. A una, mujer. a una muchacha. La acorralaron contra las columnas y le dijeron que si no se quitaba el uniforme la iban a matar. Eso fue en la esquina de Toyo. Eso es expresar la libertad pacíficamente. Eso es lo que está defendiendo la embajada de los Estados Unidos en La Habana. Y si nos vamos a la buinera... En la buñera fue donde sacaron armas cocteles de fuego, molotov. cocteles molotov, ahí están las imágenes, no estoy inventando nada, se pueden recuperar y ponerlas en la televisión y en diferentes lugares, cocteles molotov en la buñera contra la policía, había intentos incluso de avanzar contra la unidad de la policía de, de bueno, esta la pero, pero el, la, la embajada de Estados Unidos en La Habana se pasa, se pasa de largo hace mucho tiempo porque esto es como que Cuba ahora hiciera la, el, la presidencia de la república o el canciller o algo hiciera un tuit pidiendo por qué van a sancionar al, absolución, a juzgar absolución a todos los que participaron en los, el, en, en los hechos del Capitolio exactamente. exactamente, no lo vamos a hacer porque sabemos que aquello estuvo muy mal también hecho estuvo muy mal hecho también, por supuesto no estamos justificando lo que pasó aquel 6 de enero en, en los Estados Unidos. Bueno, Pero tampoco pueden justificarnos esto. Absolutamente. Es un tema para seguir también. Bueno, el martes les prometí que íbamos a traer noticias de la reunión de los youtubers en Casa de las Américas. Esa misma tarde noche se reunieron con el presidente y aquí les traemos un, uno de los intercambios que, a ver, fue una, una, un encuentro de más de una hora y media y, y todo fue bueno, fue interesante, interesantísimo. Yo espero que en algún momento lo, lo veamos completo por televisión, pero yo me permití extraer un, un fragmento, un intercambio que a mi modo de ver resume el espíritu del encuentro entre una representante de argentina y el presidente cubano. Escuchen. Hola, ¿qué tal Miguel? Compañero presidente, diríamos en Argentina. Mi nombre es María Fernanda Ruiz, vengo de la comunicación de, de la Argentina, de la comunicación política, de la comunicación pública, junto a Tristan Bauer. Un abrazo Nos estuvimos para nombrando, él también manda su corazón, siempre está en Cuba. Eh, una consideración, eh, Tristán, el momento en el que muere Fidel, estábamos en el Instituto Patria, eh, el lugar de resistencia que creó Cristina para que podamos reconstruirnos y, y volver. Eh, y Tristán lo primero que dijo fue, eh, lo más difícil va a ser reemplazar a Fidel, por supuesto en todo, pero fundamentalmente en que Fidel reinventa la revolución todo el tiempo, ¿no? Eh, y con todos estos días que hemos vivido acá y escuchándolos a todos ustedes, a tus compañeros y, y escuchándote a vos mismo hoy, eh, la verdad que el sentimiento con el que yo vuelvo a Buenos Aires es que ustedes están honrando a Fidel en ese sentido, autointerrogándose sinceramente y reinventando la revolución. Eh, bueno, ese es un mensaje de amor muy profundo que, que quería darles. Y con respecto a la comunicación y el, el encuentro maravilloso que estamos viviendo, eh, quizá 
es un poco fuerte para mí pedirle algo más a Cuba con todo lo que Cuba hace. Eh, pero realmente en todos los interlocutores que hemos tenido en esta red que venimos tejiendo, trabajando con muchos referentes políticos en América Latina, es notable la comprensión tan profunda que ustedes han engendrado eh, al respecto de los procesos de comunicación y de disputa de sentido y de subjetivación. Entonces, eh, creo que lo que emerge de lo que hemos hablado tiene que ver no con crear solamente nuevos medios de comunicación, sino con generar espacios a ser habitados por todas las voces que aquí están y todas las que no han venido ahora, pero que también están. Eh, y creo que es imprescindible que ustedes estén, eh, de alguna manera, dirigiendo ese proceso de articulación, justamente por la historia que tienen y por el momento político en el que están honrando ese reinventar la revolución. Así que lo mío es más bien un pedido. Nuestra comandante Rosa Miriam, eh, hemos hecho muchas campañas, eh, por ejemplo la de Cuba salva vidas y con los médicos y yo hoy decía que Cuba no solo salva vidas por la vacuna, por los médicos que ha enviado al mundo, sino también porque la certidumbre que ustedes tienen nos salva a nosotros la vida, a todos los luchadores y luchadoras de, de América Latina. Así que mi pedido es este, ¿no? debido a la conciencia tan profunda que tienen de lo que nos ocupa a nosotros, que es la comunicación política, eh, que puedan coordinar ese proceso de articulación y dirigirlo porque es lo que necesitamos y es urgente. Gracias. A ver, con lo primero que me dijiste, esa es una, esa es una de las cosas que más me, me presionan. Por Fidel, Fidel es único. Y como Raúl es único también, entonces... Yo siempre lo que le he dicho a los compañeros y a las compañeras que trabajamos, ninguno de nosotros va a ser Fidel ni ninguno de nosotros va a ser Raúl. Todos tenemos que ser Fidel y Raúl. Entonces el tema no es de una persona, el tema es cómo de verdad somos un equipo, cómo eh, trabajamos, cómo, cómo hacemos las cosas. Y en este palacio, eh, aquí donde quiera que tú tropiezas, aquí todas las piedras, todos los espacios tienen una historia de de Fidel aquí es estar todos los días andando tras los pasos de Fidel, tras los pasos de, de Raúl, es una cosa muy exigente. Entonces uno tiene que estudiar mucho. Eh, yo tengo una fórmula que es que, sobre todo los momentos complicados, voy a la historia. Y una parte importante de esa historia la busco en Fidel. Por ejemplo, ahora cuando tuvimos que enfrentar todo esto de, del 11 de julio, las manipulaciones del 17 de julio, fui al periodo especial a todo, todo lo que había aquí preservado de Fidel en, en periodo especial, cuando el 5 de agosto, que se nos dieron también hace muchos años incidentes como eso, eh, los temas de la economía, y entonces empezar a comparar qué se hizo en aquel momento, cómo se puede hacer ahora, por qué no se puede hacer, o estamos haciendo lo mismo, lo que pasa que tiene otros resultados por la situación. Es un aprendizaje, pero también te ayuda a, a, a probar, ¿no? Y, a, y sobre todo a no defraudar, pues yo creo que tenemos que eh, que trabajar con un concepto de, 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 de demostrar que, que, Fidel, que lo que construyó Fidel es defendible y puede ser y puede ser defendible pero es algo muy exigente pero también de mucho de mucho eh, compromiso y sobre todo hacerlo de la manera más sencilla posible eh, no, no, uno no puede cambiar por una responsabilidad ni por un cargo ni hay que tratar de hacer. A veces la gente me dice, ¿por qué no hacemos esta cosa hasta acá? O tal cosa más protocolar. O... No, no, como, a ver, esto mismo, así no está más rico, ¿no? Este, podríamos estar metidos en un salón de palacio. Eh, así es más, más cómodo, más, más natural, más, más sencillo. No complicas tanto la, la vida. Y así lo hacía Fidel. Así lo hacía Fidel. Bueno, este, esto es solo un fragmento muy pequeñito de un encuentro que duró más de una hora y media, les decía, y del que yo creo que podremos ir dando algunos detalles en próximos programas, porque a veces eh, nos llenamos con por, por responder a las denuncias, por, por denunciar, eh, terminamos reproduciendo todo lo de... Eh, todo lo feo, es y como todo reclamo lo feo. yo siempre, cuando podremos hablar nada más que de cosas bellas. 
Mira, de, del tema de la llegada del pagador de promesas al cobre, denostó tanto ese personaje con que abrimos el programa que también hemos dejado pasar la oportunidad de reproducir cómo fue. Bueno, se nos acabó el tiempo. ¿Podemos escuchar? ¿Vas a decir algo? No, no, no. no. El Vamos de... a, a poner un regalito de él. Del, de la llegada, el que eh, con buena exacto. fe. Exacto, y ya no, ya, vamos a irnos con buena fe. El lío de pago de promesa lo hablamos una vez aquí en este programa. Eh, era era la, El pago de promesa era el personaje que él necesitaba, que él quería, que ellos querían. Que él hubiera para querido. Ellos, que, que él hubiera, hubiera querido, querido, que nunca, él hubiera querido nunca, para ellos. Que hubiera querido para ellos, nunca, nunca lo tuvieron, nunca lo pudieron formar. Y fue un personaje popular por encima de todo, porque lo quieren asociar a la revolución. No, no, fue un personaje genuino, popular, que nació del amor a su hijo. Y, y eso les molesta porque está, bueno, estos tipos, y que fue arropado a lo claro. largo del camino por todo el pueblo con y a ellos les molesta y, su exacto, y a ellos todo lo que nazca del amor les molesta no todo lo que nazca ah, bueno, del amor les molesta que, después Entonces, podremos traer algún sonido donde Otaola grita qué padre dónde está el padre que está agradeciendo a la revolución y a la dictadura y no sé cuántas cosas Ay, eh, como que era un, un propagandista y no un padre exacto. es decir qué falta de humanismo y de sensibilidad y de todo pero por suerte Existe Cuba, existe Buena Fe, existe Cuba que lo arropó y existe Buena Fe que le cantó a los pies de, de Cachita. Con ese tema, con esa canción y a capela nos vamos. ¿Qué estoy haciendo aquí? Amando este país como a mí mismo. No te va, no hay heroísmo. Vine a darle un beso al mundo y nada más. Pandemonium capital de los infiernos. Solo por los temores se filtre el alma. Restos de quien al instante deshicieron. Niños que se irán con calma. Viejos jinetes del horror que han aprendido con la distancia anestesiarnos los y censos con sensación de no es aquí, no es a mí, no son los míos, cabalgan sobre nuestro tedio. Después será, pues mi ciudad. Luego será, no, son mis hijos, somos la misma humanidad, todos somos la misma humanidad, todos frente al mismo acertijo, pero ¿qué estoy haciendo aquí, amando este país como a mí mismo? Vine a darle un beso al mundo.